Yo, what's up mga chong? Magandang tanghali Or magandang gabi Gabi kasi ako nag-upload ng video Sa so, ito mga chong, no? naisipan ko lang gumawa ng vlog Bigla ang topic, bigla ka pumasok sa isip ko And ito, gawa natin ng vlog Kasi yun, mamaya may pasok na ako Ito, gawa lang ako ng vlog saglit Para yun nga, yung may mga planong bumili mga chong ng, ano, ng S2 Na RCB single set na footrest Mabigyan ko lang ng konting idea kung ano ba yung mga pros and cons or yung mga uh, likes ko or dislikes dito sa uh, pag-install ko ng ano ng S2 na shifter. So ito punta muna ako dito sa may kabilang subdivision sa may malilim para simulan natin tong ano na to, simulan natin tong vlog na to. So yun nga bibigyan ko kayo ng uh, pros and cons na itong RCB S2 na single set na footrest. So tara, punta muna tayo doon mga chong para hindi mainit so let's go so ito mga chong nandito na ako tambay na lang ako dito siguro dito sa rotonda hindi naman to masyado pinupuntahan eh. so dito ko na dito natin simulan tong vlog na to mga chong so bibigyan ko kayo ng pros and cons ng RCB na single shifter yung S2 So simulan natin mga chong sa ano, simulan natin sa uh, cons para sa huli naman yung mga magaganda, di ba? So ito guys, yung ano, yung single footrest. So unahin natin yung ano guys, sunahin natin yung uh, cons para sa akin. So personal opinion ko lang to guys bago magsimula. So ito lang yung mga nakikita kong um, cons ng shifter na to. So unang-una guys, kung makikita nyo, tinanggal yung side stand. So yun nga, wala na siyang side stand but... But ganoon din naman yung ginagawa eh sa ibang ano guys, sa ibang radio set, sa ibang footrest pag nag pag nagpapalit sila, yon, normally ano eh, wala na rin naman yung side stand. Kung meron man, parang ginagawa nila, uh, pinuputol na lang yung pegs then para makabit lang yung ano, yung side stand. So, yun yung unang cons para sa akin pero hindi naman talaga siya as in pangit kasi kayang-kaya naman eh, 'di ba? Ito yung mababa ka ng motor, ano mo na lang, uh, center stand mo na lang, then wala naman problema para doon. And then, ito yung pangalawa guys, dito tayo sa kabilang side. So, yung pangalawang cons para sa akin is, ito yan, wala na siyang ano, wala na siyang kick start. Tinanggal namin yung kick start, kahit na, uh, tinan nyo mo ito guys, yan. kahit na nabibento, kahit na nabibento, hindi pa rin dito magkakasya yung ano, yung kick start niya, kaya kailangan talaga tanggalin yan pag gusto mo mag-install ng gintong, ah, uh, footrest. So, yun yung pangalawang cons para sa akin kasi, di ba, mamaya bigla kang magkaroon ng emergency yung baterya mo, di ba? Biglang malobat or biglang ma-empty. So, wala kang uh, wala kang kick start sa emergency, di ba? So, yun yung pangalawang uh, cons para sa akin dito sa RCB na footrest. And then, pangatlo guys, dito pa rin tayo sa kabilang side. Medyo pasikip. Ano lang natin? Ah, uh, Ikot lang natin. So, ikot natin dito. Sikip dun eh. <laughs> Then ito guys, yung ano, yung pangatlong cons para sa akin. Simula nung na-install ko ng uh, RCB na to, is yung play ng brakes guys. So, kung titignan nyo, medyo may katigasan yung play niya. So, nga guys, kung napanood nyo yung ano, yung vlog ko about sa installation na ito, may mga nag-comment din dun na, uh, yun nga, ano daw, matigas yung play ng rear brake no, ito, itong pedal na to and then, yun nga, humina daw yung brake yung iba, yung iba pa nga nagko-comment ano eh, uh, wala na daw rear brake parang ganyan, sobrang uh, hina pero para sa akin, tolerable naman basta, i-apply mo lang both brakes samahan mo ng ano samahan mo ng front brake kasi pag rear brake lang talaga inasahan mo guys dito, medyo yun nga, totoo yun, medyo may kahinaan talaga yung ano, yung preno nya ayun din yung sinasabi ng ibang nag-install na ito mahina talaga yung preno niya pero sa ngayon ginagawan pa rin namin ng ano eh ng kung anong pwedeng, pwedeng paraan para mapalakas yung brake kasi yun nga hindi mo rin ramdam yung brake eh pag umaapa ka kasi yung play ng brake niya medyo medyo matigas ayun no? medyo may katigasan siya yung iba guys ang ginagawa pinapalitan nila to pinapalitan nila ng mas mahabang Uh, pedal kasi pag mas mahaba na siya mas may ano eh mas may pwersa yung pag-apak mo so mas magiging ano siguro yun mas may pwersa yung brake compared dito medyo medyo maikli eh pero ang ginagawa ko dito mga chong pag nagpipreno ako 
yung dulo ng paa ko or yung tip ng uh, paa ko dito ko talaga inaano dito ko talaga dinidiinan para magkaroon lang ng pwersa and then medyo okay naman medyo tolerable naman yung brake basta yun nga lagi nyo lang i-apply both brakes yun nga samahan nyo lang lagi ng front brake then okay naman siya para sa akin so yun nga mga chong no yun lang naman yung tatlong yun yung nakikita kong uh, cons sa pag install ng RCB na S2 na footrest so tatlong naman yung nakikita ko then overall okay naman so bago tayo pumunta guys sa, ano, sa pros or sa mga likes ko dito sa footrest na to tapakita ko sa inyo yung, ano, yung performance nung sinasabi ko na rear brake sa so, tara paandre natin ulit So, ito mga tsaw, pakita ko sa inyo yung performance ng rear brake niya. So, ang gagamitin natin this time, ano lang, rear brake lang, walang front brake. So, simulan natin sa pagtamatakbo tayo ng 40 kph. 1, 2, 3, 4, 5, 5 seconds. Isa 1, 2, 3, 4, 5. So 5 seconds So yun nga 5 seconds no Bago ka mag uh, Full stop So yun guys Ano lang yun ha Rear brake lang yun So yun Medyo may katagalan siya Then simulan natin Sa 60 kph naman 1 2 3 4 5 6 7 7 sa so, 7 naman under pa pero siguro mga 7 7.5 mga ganun isa pa so, 60 kph tayo 1,2,3,4,5,6,7,8 so yun nga guys no? medyo nasa around ano, uh, 6.5 to 8 seconds yung Bago siya mag full stop pag nasa pag nasa 60 kph diba medyo matagal diba or medyo mahina so yun nga medyo may katagalan din no bago mag full stop so try natin isa pa 60 kph 1,2,3,4,5,6,7,8 so 8 talaga bago mag full stop so medyo kung nakita nyo rin guys no medyo Mahaba yung distance ng narating ko simula nung uh, nag-brake ako hanggang makastop ako diba, sa 60 kph So, pag ganun yung nangyari diba? Medyo parang delikado na yun pag ganun eh Kaya yun nga, yung tip ko lang Apply natin yung boat brakes Kasi kung apply nyo yung boat brakes na nyo Sa 60 kph 1, 2, 3, 4, yun diba? Parang mga 4.5 lang diba? Bago siya mag full stop pag kasama yung front brake. Kaya for safety guys, apply nyo na talaga yung ano lagi. Apply nyo na lang lagi yung uh, front brakes. Subukan natin yung 80. So 9. 9 seconds naman. Pag nasa 80. So, isa pa. So, try natin dito. 80 kph. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Nasa 9 talaga. O, kung mapapansin nyo rin mga chong, no? Medyo simula nung nag-apply ako ng brake. Hanggang makastop ako, medyo malayo yung distance So kung pang emergency brake, di ba? Parang hindi talaga sasapat Or parang <laughs> aabutin ka kung sakali, di ba? So, yun nga, safety Boat brakes lagi gagamitin pag nag-install kayo na So, dati rin naman, simula nung stock, ano to, stock pegs Lagi ko din naman pinapractice yung ano, uh, boat brakes So ngayon nag-install na kayo ng RCBS2 Na single footrest Mas kailangan nyo talaga mga chong mag ano mag-apply ng boat brakes kasi kung rear brake lang wala medyo may kainaan talaga siya yun lang naman yung mga cons so recap lang tayo yun tanggal side stand tanggal uh, tanggal kick start and then yun nga yung pangatlo medyo mahina yung brake 
sa ayun medyo matigas yung play ng rear brake nya so yun yung nakikita kong cons para sa akin sa paggamit ka na itong footrest na to for parang 3 weeks ko na gamit to mga chong eh so yun yung mga cons para sa akin so ito so punta na tayo ngayon mga chong sa ano sa cons na itong footrest so yung mga cons naman guys so siguro meron akong uh, apat na cons para dito sa footrest na to so yung unang una guys is yung ano yun nga yun din naman yung mga purpose kung bakit tayo nag install na ito kasi pasayad mga chong talaga so yun nga yung stock pegs kasi guys na ano ng sniper pag nagka cornering ka dyan lalo na pag talagang pinush mo sasayad at sasayad talaga yung ano eh yung stock pegs so yun din naman yung purpose na itong pagkabit natin ng ano iwas sayad talaga guys so yun nga bibigyan kanya ng ano ng kumpiyansa sa mga corners and dito ko rin dapat ano kaya yung mga chong na ano na makapit yung gulong ko talaga ayan o no? diba dito ko napatan ay na makapit din yung nabili kong uh, Michelin tire eh. dito sa footrest na to kasi dati nung nag upgrade ako ng tires then naka stock pegs ako ng sniper hindi ko mapush eh na ilin talaga yung uh, motor ko eh nung nagamit ko na siya one time sa kaibiyang yun dun ko nalaman talaga or dun ko pinush talaga ng motor ko na ilin pa and then ayun dun ko napatan ay na ano na makapit talaga tong Michelin tire na to na nabili ko ayun no Diba? <laughs> ang sarap eh, sarap gamitin so sumunod guys, is para sa akin yung looks so kung nakita nyo naman diba ang pogi na itong ano na to eh na footrest na to eh so mas trip ko to, personal opinion na ito mga chong mas trip ko to compared dun sa, sa unang version ng single footrest nya kasi ito meron ng ano parang meron na siyang sprocket cover eh diba yun yung nagpa pogi din na bagay na bagay dun sa ano bagay na bagay dito sa sniper natin and parang bibigyan kanya ng ano eh bibigyan kanya ng unique style kasi madalas nakakita ko ng mga sniper medyo mga naka full rear set yan eh mga naka V6 or V5 yung madalas ko nakikita ang uh, setup nila and kung naka single shifter ka diba medyo medyo unique yung setup mo and lalo na yung S2 mga chong kasi yun nga bagong labas din naman to saka mas maganda yung ano niya sa akin mas maganda para sa akin yung forma niya talaga yun nga medyo unique yung setup mo pag ito yung naka install sa ano mo sa sniper 150 and then pangatlo mga chong is uh, comfortable yung position yung riding posture ko sa footrest na ito mga chong nabiyakay ko na siya kaibiyang kaibiyang lang pero hindi siya nakakangawit or hindi siya masakit sa hita sa tuhod parang mga ganun kasi hindi siya ganun kataas mga chong compared sa RCB na, ano, na V6 na full rear set kasi nung nag install kami ni Bad Trip kung napanood nyo na yung video na yun medyo na, na pag compare namin yung V6 eh, sa itong footrest na to yung foot pegs na ito mga chong medyo mas mababa siya compared sa V6 kaya yun nga comfortable din yung, ano, yung riding posture mo pag ito yung ano pag ito yung naka-install sa sniper mo hindi siya ganun kataas eh parang konti lang naman konti lang yung tinaas niya sa stock pegs so yun nga yung mga chong yun yung pangatlo na gusto ko dito comfortable yung riding posture ko dito sa ano na to sa footrest na to so punta tayo sa huli mga chong yung pangapat ko na nagusto dito mga chong is hindi nagbago yung ano yung smoothness ng pag-shift ko ng gears parang stock ano pa rin uh, stock gearings pa rin ako pag nag-shift So yun nga may mga nagtanong din sa akin or may mga nag-comment din sa video ko ng pag-install na ito Kung tumigas din daw yung pag ano yung pag shift ko ng gears So yun nga mga chong hindi siya tumigas uh, Parang stock ano pa rin ako stock shifting pa rin yung smoothness nya So yun yung maganda hindi ako nahira, hindi pa rin ako nahirapan hindi matigas yung pag shift ko Yung paghanap ko ng neutral sobrang dali <laughs> So yun, so recap tayo mga chong So unang una yun nga, bibigyan kanya ng uh, confidence sa corners na hindi talaga sasayad yung pegs mo, napaka taas ng clearance Then pangalawa, uh, yung looks or yung design ng footrest, pogi para sa akin Pangatlo, comfortable yung riding position And then pangapat, yun, smooth pa rin or smooth gearings pa rin or smooth shifting pa rin yung sniper 150 ko So yun lang mga chong no Pauwi na rin ako ngayon So para sa akin mga chong 3.7 yung price na itong ano, footrest And para sa akin okay naman Goods na goods naman yung price nya Para dito sa na experience ko ngayon sa ano 
para sa na-experience ko dito sa food trust na to kasi masarap talaga yung biyahe mga chong sa totoo lang comfortable talaga siya saka pagdating sa kibiyag doon ako nag-enjoy eh hindi mo naisipin na sa sayad yung foot peg mo and para sa akin yung brake naman tolerable naman basta gamitin mo lang ano uh, boat brakes so yun lang dito ko natatapos yung tong vlog na to mga chong like share and subscribe na lang mga chong so yun lang J Rides out Corner! <laughs>